மாணவர்களே வணக்கம் நம்ம வந்து ஒரு இலக்கண வகுப்பு நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் தமிழ் கிராமர் ஃபார் ஆல் அப்படின்ற தலைப்பில் ஒரு சேனலில் அதில் வந்து டென்த்து ப்ளஸ் டூ டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதக்கூடியவங்க மற்றும் யூபிஎஸ்சி தேர்வு எழுதக்கூடிய எல்லா மாணவர்களுக்குமான பொதுவான இலக்கண குறிப்பு வந்து ஒவ்வொரு பகுதியாக போட்டே வந்துட்டுருக்கோம் அதில் வந்து நான் இப்போது கடைசியாக வந்து பிள்ளை நீக்கம் எவ்வாறு பண்ணணும் அப்படின்றதுல ஒரு பிரிவு போட்டே வர்றேன் நடுவில் வந்து சில பேர் கேட்டுக்கிட்டதுனால இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு போடலான்னு இருக்கேன் அது வந்து சரியான வரவேற்பும் சரியான பார்வையும் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தொடர்ச்சியாக இதுலேயும் சில பாடங்கள் போடலாம் அப்படிங்கிறக்கான ஒரு சான்றாக இந்த பாட்டு அதாவது ஒரே ஒரு மாடலுக்கு இந்த பாடத்தை போடலாம்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் டிஎன்பிசி தேர்வு எழுதக்கூடியவங்களுக்கு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டில் இருந்து உங்களுக்கு சிலபஸ் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து புதிய பாடத்திட்ட அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க தமிழ் பாடத்தில் வந்து உள்ள ஒரு பயிற்சி பகுதி மட்டும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைடில் சொல்லலான் இருக்கேன் அதில் வந்து என்ன தலைப்பில் உங்களுக்கு வந்து இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிட்ட மதிப்பீடுங்கிற தலைப்பில் பயிற்சியும் விடைகளுமாக இல்லை நான் கொடுக்குறேன் அவங்க கொடுத்துருக்க தலைப்பு வந்து ப மதிப்பீடுன்னு கொடுத்து சில எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காங்க பயிற்சிகள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து விடைகள் வந்து புத்தகத்துலேயே நம்ம அந்த பாடத்தை முழுமையாக படிச்சிங்கன்னா கண்டுபிடிச்சி போடலாம் சில பயிற்சிகள் மட்டும் ஓரளவு ஐடியா இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் எழுத முடியும் பெரும்பாலான மாணவர்கள் எங்கேயாவது கற்றுக்கிட்டு படிப்பீங்க அப்படி இல்லாமல் நேரடியாகவும் இதை கற்றுக்கலாம் நீ உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா வினாவும் விடையுமாக அது என்ன விழ வினா இருக்கோ அதுக்கான விடையை பக்கத்துலேயே கொடுத்துட்டே வந்துடுறேன் நீங்கள் வந்து போய் தேடி படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதிலேயே வந்து பார்த்துடலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும் நம்ம தொடர்ச்சியாக பாடங்கள் போடலாம் இது வந்து உதவியாக தான் இருக்குது நீ இதில் போடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சஜஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இதை போடுறேன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கிறா இருந்தால் நம்ம இதை விட்டுட்டு நம்ம வேறு சில தலைப்புகளுக்கு போயிடலாம் அதனால் இப்போ வந்து இது வந்து இதுக்கான முன்னுரை போதும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த முதல் ரெண்டு பாடங்களை மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் இதில் இப்போ ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் புதிய பாடத்திட்டம் இயல் ஒன்றுன்னு அவங்க சாப்டர் ஒன்றை தான் இயல்னா சாப்டர்னு அர்த்தம் அதில் வந்து முதல் இது கொடுத்துருக்காங்க முதல் தலைப்பு வந்து இன்பத் தமிழ்ன்ற பாடமாக இருக்குது அது வந்து பாரதிதாசனுடைய தமிழுக்கும் அமது என்று பேர் என்ற பாடலை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப எளிமையாக வந்து ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிற பாட மாணவர்கள் படிப்பாங்கன்னா அப்போ நீங்களே படிக்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரே இடத்துல இந்த விடைகளை பார்க்கலான்றது மட்டும்தான் இதில் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் செய்தி அவ்வளோதான் இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன மதிப்பீடு பகுதி கொடுத்துருக்காங்கன்னா வினா விடைகள் விடை தேர்தல் பொருத்துக அப்புறம் ஏய்புன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஆசிரியராக சொல்லிக் கொடுத்தா ஈஸியாக புரியும் மித்தபடி மித்தது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி தான் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அப்படின்ற ஒரு பகுதி கொடுக்குறாங்க விடை உங்களுக்கு பக்கத்தில் கொடுக்குறேங்கிறது மட்டும்தான் இல்லை செய்தி அப்போ வந்து கேள்வி என்ன இருக்குன்னா சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுகன்னு கொடுத்துட்டு இதுக்கான பக்கம் நாளில் வந்து இந்த உங்களுக்கு பகுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்பத்தமன்ற தலைப்பில் பயிற்சியும் விடைகளும் உங்களுடைய புத்தகத்தில் மதிப்பீடு என்பது பக்கம் நாளில் இருக்குது இது விடைகளோடு சேர்த்து இதில் இருக்குது தலைப்பு உங்களுக்கு கேள்வி எப்படின்னா சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முதல் சென்டென்ஸ் வந்து என்ன இருக்கணும் தொடர்ந்து ஏ ஏற்றத்தாழ்வற்ற டேஷ் அமைய வேண்டும் அப்படிங்கிறது சமூகங்கிறது உங்களு உங்களுக்கு வந்து இருக்காது அதாவது நாலில் எதாவது ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று வந்து சமூகம் நாடு வீடு தெரு அப்படி நாலு இருக்குது விடை வந்து சமூகம் ரெண்டாவது வந்து நாள் முழுவதும் வேலை செய்து கழித்தவருக்கு டேஷ் ஆக இருக்கும் அப்படின்னா மகிழ்ச்சி கோபம் வருத்தம் அசதி நாலு இருக்குது இல்லை அசதி வந்து விடை அதுக்கடுத்து நிலவு ப்ளஸ் என்று என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கின்ற சொல் நிலவு கூட்டல் என்று அப்படிங்கிறதை சேர்த்து எழுதுனீங்கன்னா இந்த வார்த்தையை என்ன வார்த்தை நாலு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று நில என்று ஒன்னொன்று நிலவென்று மூணு நிலவன்று நாலாவது நிலவு என்று அப்போ வந்து எப்படி வரும் விடை வந்து நிலவென்றுன்னு வரும் இது வந்து எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா பாட்டு லெவலில் தான் இருக்கும் நீ அதிலேருந்து எடுத்துருவீங்க ஆனால் புணர்ச்சியில் போனால் தான் இது என்ன விஷயன்றது உங்களுக்கு தெரிய முடியும் அப்போ வந்து உயிர் வரின் உட்குரல் மெய்விட்டோடு என்ற புணர்ச்சியில் உங்களுக்கு வந்து எல்லா பாடமும் இலக்கண பகுதியில் இதிலே இதுக்கு முந்தின பகுதியில் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் கூட ஒரு ஒரு தடவை போய் ப படிச்சுக்கலாம் நிலவு என்றுனா வரப்போகிற மோ வரமொழியில் ஏ இருக்குது அது வந்து உயிர் உயிரெழுத்து முதலெழுத்தாக வருது அப்போ வந்து நில நிலைமொழியில் இருக்கக்கூடிய நிலவில் உள்ள ஊ வந்து இவ்வு குட்டல் ஊ அது ஊ போயிடும் அப்போ இவ்வுன்னு நிற்கும் அப்போ இவ்வு குட்டல் ஏன்னா வேன் வரும் அப்போ நிலவென்று என்பது விடை அடுத்த சென்டென்ஸ் ஒன்று என்னதுன்னா தொடர் வந்து
ஆனால் அவங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா தப்பாக வந்து அமுது கூட்டல் தென்றுன்னு இருக்கும் அமுது கூட்டல் ஒன்று இருக்குது அமு கூட்டல் தென்று அப்போ நீங்கள் நேரடியாக ரெண்டா பிரி அப்படின்னு சொன்னோம்னா முதல் ரெண்டு எழுத்து அப்புறம் ரெண்டு எழுத்து அப்படி பிரித்து போடக்கூடாது பொருள் அடிப்படையில் முதல் பார்ட்டு எழுதணும் அதுதான் வந்து வேர் சொல்னு சொல்லுவோம் நாம் பிரிக்கும்போது நீ பிரிக்கிற முதல் வார்த்தை வந்து பொருளோடு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் எழுதணும் அதே மாதிரி செம்பயிர் அப்படின்னு சொன்னால் செம்மை குட்டல் பயிர் தான் விடை இது ஒரு பண்பு தொகை புணர்ச்சி இதை வந்து செம்மை குட்டல் பயிர் ஒரு விடை இருக்குது செம் குட்டல் பயிர் இருக்குது செமை குட்டல் பயிர் இருக்குது செம்பு குட்டல் பயிர் இருக்குது அப்போ என்ன விடை செம்மை குட்டல் பயிர் என்பது விடை இந்த இடத்துல விடை மட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இது நீ உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்பத்தமிழ் பாடலின் கருத்துக்கு ஏற்றபடி பொருத்தி எழுதுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் இப்போ வந்து பாடல் வந்து உங்களுக்கு பாடல் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ஈஸியாக புரியும் இப்போ வந்து தமிழுக்கு மாமது என்ற பேர் அந்த இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் அந்த பாடலை மொத்தமே ரொம்ப குட்டியாக ஒரு ஆறு இது ஸ்டாண்ட்ஸாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு ரெண்டு வரி தான் பன்னெண்டு வரி இருக்குது இந்த பன்னெண்டு வரியை அதிலேருந்து ஒரு வினா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ விளைவுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நேர பால்ன்றிருக்கு அது வந்து விளைவுக்கு பாலா அது வந்து பொருத்தமான விடையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் பொருத்துக்கன்னா தெரியும்ல உங்களுக்கு இங்கிட்டு நாளும் இங்கிட்டு நாளும் இருக்கும் சரியான வார்த்தையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதணும் இப்போ விளைவுக்கு வந்து விடை வந்து உங்களுக்கு சிவப்பு எழுத்தில் கொடுத்துருக்கேன்ல அது பூரா விடை மேலேயும் கொடுத்துருக்கேன் விடைகள் அடைப்பு குறிக்குள் உள்ளனன்னு ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்கேன் விளைவுக்கு நீர் அறிவுக்கு தோல் இளமைக்கு பால் புலவருக்கு வேல் இதுதான் விடை அதுக்கு பால் வேல் நீர் இருக்குல்ல இதெல்லாம் தவறான விடை பக்கத்தில் சரியான விடையை நீங்கள் பொருத்திக்கணும் அடுத்து இது வந்து பெரும்பாலும் யாராவது சொல்லி கொடுத்தா தான் படிக்க முடியும் இயைபுன்ற வார்த்தை என்ன என்னன்னு தெரியணும் உங்களுக்கு கேள்வி எப்படி இருக்குன்னா ஒத்த ஓசையில் முடிகின்ற இயைபு சொற்களை எடுத்து எழுதுக அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு செய்யுளில் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அடிகளுடைய இறுதி எழுத்து அல்லது இறுதி சொல் ஒன்று மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஒரு பாடலில் ஒரு சொல் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் கடைசி எழுத்து அல்லது கடைசி சொல் கடைசி எழுத்து வாழிய வேணு முடியும்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த வார்த்தையிலும் வேணு முடியணும் அது மாதிரி ஒரு எழுத்து ஒரே மாதிரி வரலாம் இல்லைனா ஒரே மாதிரி வாழி வாழின்னு ஒரு முடிகிற மாதிரி சொல்லே ஒரே மாதிரி வரலாம் இந்த மாதிரி ஒரே போல் வந்துச்சுன்னா அது அதுக்கு பேர் இயைபுன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு உதாரணம் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பேர் நேர்னு ஒன்று உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி உங்கள் பாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சில வார்த்தைகளை எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா பேர் நீர் பேர் ஊர் பால் வேல் வான் தேன் தோல் வாழ் இவையெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாடலேருந்து எடுத்த ஒரு ஆன்சர் இது அதுக்கடுத்து வந்து இரண்டாவது தலைப்பில் உங்களுக்கு அடுத்த பாடம் என்னென்னா தமிழ் கும்மின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த தமிழ் கும்மின்ற பாடலில் வந்து பெருஞ்சித்திரனார் என்ற ஒரு புலவர் பாடியிருக்காரு கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளங்கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி நிலம் எட்டு திசையிலும் செந் தமிழின் புகழ் எட்டிடவே கும்மி கொட்டுங்கடி அப்படின்ற தொடங்குகிற பாடல் வந்து மேதினி வாழ்வழி காட்டியிருக்கும் என்ற பாடல் வரியோடு போ முடியுது அதனால் அந்த கடைசி வார்த்தையை மட்டும் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இதை வந்து எப்படி நீங்கள் இதை எழுதணும்னா ஒன்றுலேருந்து பன்னிரெண்டு வரிகளாக அந்த நம்பர் மட்டும் போட்டு வச்சுக்கணும் எதுக்குன்னா ஆக்சுவலாக இப்போ போடும்போது இந்த கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளங்கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி அந்த கோதையரேங்கிறது பாடல ஒட்டிய ஒரு அடி அடுத்த லைனில் எழுதியிருப்பாங்க கொட்டுங்கடிக்கு நேர எட்டு திசையில் தான் வரணும் சரியா இதுதான் உங்களுடைய அடிமுறை அப்படி தான் இருக்கணும் பாடல் வரி வந்து கரெக்டான ஃபார்மேட்டில் வரல ஆனால் நீங்கள் பாடல் புத்தகத்தை பார்த்து படிங்க படிக்கும்போது முதல் அடின்னு சொன்னால் கொட்டுங்கடி இரண்டாவது அடினா எட்டு திசையில் தான் வைக்கணும் ஆனால் கோதையரேங்கிறது வந்து பாடலுடைய உட் பிரிவாக வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆனால் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு ஒரு பன்னிரெண்டு லைன் போட்டு பன்னெண்டு வரி போட்டு வச்சுட்டேன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு சில கேள்விகள் கொடுக்கப்படுது பின்னாடி அதுக்காக சொல்கிறேன் இது முதவே இப்போ முதல் கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் ஏழில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க முதல் சென்டென்ஸ் என்னென்னா தாய்மொழியில் படித்தால் டேஷ் அடையலாம் அப்படின்னா என்ன அடையலாம் மேன்மை அடையலாம் அது வந்து பாடத்தை படித்தா தான் விடை கிடைக்கும் பன்மை மேன்மை பொறுமை சிறுமை நாலு இருக்குது விடை வந்து மேன்மை தாய்மொழியில் படித்தால் உயர்வை அடையலாம்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் என்னென்னா தகவல் தொடர்பு முன்னேற்றத்தால் டேஷ் சுருங்கிவிட்டது எது சுருங்கிடுச்சுன்னு கேட்குறான் மேதினியா நிலாவா வானமாக காட்டுறா மேதினினா உலகம்னு புரியணும் புரிஞ்சால் தான் இது எழுத முடியும் அதுவும் பாடத்தில் இருக்குது அதே போல் மூன்றாவது தொடர் செந்தமிழ் என்னும் சொல்லை இப்போ பிரித்து எழுதுனால் என்ன கிடைக்கும் செம்மை குட்டல் தமிழ்னு ஆகும் அது செம் குட்டல் தமிழா செம் குட்டல் தமிழா நாலு கொ
அப்போ வந்து தனி குறில் ஒற்று உயிர் வரி டெட்டும் முறைப்படி அங்கே இருக்கும் அந்த உயிர் வரி உட்கொள் மெய்விட்டோடுன்ற விதி பிரகாரம் டூலில் ஊ போயிடும் இட்டு நிற்கும் இட்டு குட்டல் ஈ சேர்ந்த பாட்டின்னு மாறும் பாட்டி இருக்கும்னு மாறிடும் எட்டு குட்டல் திசைன்னா அது ஒரு திசை சொல் புணர்ச்சி அது திசை பெயர் புணர்ச்சி உங்களுக்கு பாடம் நடத்திருக்கேன் அதை கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் வெறுமனை காச தாப்ப வரும்பொழியில் வந்துச்சுன்னா அந்த தகரம் பக்கத்தில் ஒரு நூறு எழுத்து சேர்ந்து வரும் அவ்வளோதான் அதில் எட்டு முன்னாடி திசை இருக்கா திசை வரும்பொழியில் தீ இருக்குது இத்து குட்டல் ஈயது இத்து காச தாப்பால் ஒன்று அப்போ இத்து இருக்கனால நூறு இத்து வந்துடுது அவ்வளோதான் அது எட்டு திசை அது சேர்ந்து வந்துடும் அவ்வளோதான் இதுதான் அதனுடைய விடை அடுத்து நயம் உணர்ந்து எழுதுக அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு பாடலடிகள் முதல் எழுத்து ஒன்று போல் வரக்கூடிய மோனை சொற்களை எடுத்து எழுதுக அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ வந்து என்னென்னா பாடல் வரியில் முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஆனா ஆனா வை வருது ஆதி பகவன் அகர முதல்ல அப்படின்னா ஆ ஆதி ரெண்டு எழுத்து ஒரே மாதிரி இருக்கா ஆனால் அவனை ரெண்டு எழுதலாம் வெறும் ஆன் வந்தாலும் மோனை தான் இணை எழுத்துக்கள் ஒன்று போல் வரலாம் உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் இணை எழுத்துன்னா என்னன்றதையும் நீங்கள் போய் இலக்கண பகுதியில் பார்த்துக்கலாம் நம்ம வகுப்புலேயே போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஒரே மாதிரியாக உள்ள முதல் எழுத்து மட்டும் ஒன்று மாதிரி இருந்தால் அது மோனை ஒரு சொல்லில் முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி இருந்தால் மோனை ஒரு சொல்லில் ரெண்டாவது எழுத்து ஒரே மாதிரி இருந்தால் எதுகை இது நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து மோனை சொற்களை எழுதுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுலேயே ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது சீர் மோனை ஒன்று இருக்குது அடி மோனை இருக்குது ஒரு சொல்லில் உள்ள சொல்னால் சீர்னு வச்சுக்கணும் பாடலை பற்றி படிக்கும்போது பாடலில் வரின்னு சொல்லக்கூடாது பாடலுக்கு அடின்னு சொல்லணும் பாடலில் உள்ள வார்த்தைக்கு பேர் சொல் அல்ல அதுக்கு பே அது வந்து சீருன்னு சொல்லணும் உரை நடையில் எழுதும்போது அவன் நடந்து வந்தான் அப்படின்னா அவன் ஒரு சொல் நடந்து ஒரு சொல் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுவே பாடலில் எழுதும்போது கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடினா கொட்டுங்கடி ஒரு சீர் கும்மி ஒரு சீர் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஒவ்வொரு சீருக்கு ஒரு சொல்லுன்னு அர்த்தம் அதில் முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி வந்தால் அது பேர் சீர் முனை அதுவே கொட்டுங்கடின்றது முதல் அடிக்கும் ரெண்டாவது லைன் சொல்லப்படுகின்ற அடிக்கும் ஒரே மாதிரி எழுத்துக்கள் முதல் எழுத்து ஒன்றி வந்தால் அது அடி மோனை இதே மாதிரி தான் சீருக்குள்ளே ரெண்டாவது எழுத்து ஒரே மாதிரி இருந்தால் சீர் எதுகை அடிகளுக்குள்ளே முதல் அடிக்கும் ரெண்டாவது அடிக்கு இடையில் நடுவில் ரெண்டாவது எழுத்து மட்டும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அது சீர் எதுகை சீர் எதுகை அடி எதுகை ரெண்டு இருக்குது அடிகளுக்குள்ளே வந்தால் அடி எதுகை சீர்களுக்குள்ளே ஒரே மாதிரி எழுத்து வந்தால் அது சீர் எதுகை இது புரிஞ்சால் போதும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சீர் மோனை இருக்குது முதல் எழுத்து ஒன்று போல் சீர்களில் வந்தால் அது சீர் மோனை இப்போ உதாரணம் கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளம் தொடர்ந்து அது முதல் வரி அதில் கொட்டுங்கடி கொட்டுங்கடின் இருக்குல்ல ஒன்றும் மூணும் அதில் வந்து சீர் மோனை உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு சீருக்குள்ளே ஒரு மோனை இருக்குது கோ கோன்னு இருக்குது அந்த கோ மட்டும் அண்டலை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் ரெட்டில் கொடுத்துருக்கேன் முதல் சீர்லேயும் மூன்றாவது சீர்லேயும் முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி கோ கோன்னு வந்திருக்கு அப்போ ஒன்று மூணு இப்போ ரெண்டு நாலுங்கிறது கும்மி இளம் அதில் வந்து வரல அப்போது ஒன்றாவது சீர்லேயும் மூன்றாவது சீர்லேயும் முதல் எழுத்தான கோ ஒரே மாதிரி வந்ததுனால இது ஒன்று மூணு சீர் மோனை அதே போல் ரெண்டாவது வரி வந்து கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி நிலம்னு வருது அப்போ கோ இருக்குது கோ இருக்குது ஒன்றுலேயும் மூணுலேயும் அப்போ முதல் ரெண்டு கோ நெடில் இருக்குது கோ குறில் இருக்குது ரெண்டாம் அடியில் ஒன்று மூணு சீர் மோனை கோவும் கோவும் குறில் நெடில் தானே அதனால் ஒரே மாதிரினு வச்சுக்கலாம் அது ஒரே குறில் கோவும் வரலாம் நெடில் கோவும் ஒரே மாதிரியும் வரலாம் ரெண்டு எழுத்து ஒரே இனத்தில் இருக்கிறதுனால இதையும் வச்சுக்கலாம் நம்ம அடி மோனைன்னு சொன்னால் ஒன்று ரெண்டு அடிகளில் அடி மோனை இருக்குது கொட்டுங்கடி கோதையரை எட்டு திசை ஏ ஏ இருக்குது அதில் மூணு நாலு அடிகளில் அடி மோனை இருக்குது ஊழி ஊற்று ஊ என்ற எழுத்து அஞ்சு ஆறு அடிகளில் மோனையாக இருக்குது ஆழி அழி அப்படின்ற ஏழு எட்டில் இருக்குது பொய் பூண்டவர் பூ பூவும் போவும் ஒரே பகர ஒற்று பகர வரிசை அது அதனால் ஒம்பது பத்து அடிகளில் மோனை மெய்யும் மேதினி இருக்குது மே மேரு வந்து ஒரே இனம் அதனால் பதினொன்று பன்னெண்டு அடிகளில் மோனை இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று போல் வரக்கூடிய எதுகை சொற்களை எடுத்து எழுதுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதை வந்து அடி எதுகைன்னு ஆ ஆவனால் போட்டிருக்கேன் அது வந்து என்ன உங்களுக்கு சான்று வந்து அடிகளை இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருதில் கொட்டு எட்டு அப்போ ஒன்று மூணாவது சீர்களில் அடி எதுகை இருக்குது ஐந்து ஏழில் ஊழி ஆளி இருக்குது ஏழு எட்டில் ஆழி அழியில் இருக்குது ஒம்பது பதினொன்றில் பொய்மை என்ற அடிகளில் ஈ என்ற எழுத்து இங்கே லீக லகரம் வந்துரு ஊழியில் லகரம் கொட்டில் இட்டு ஆக ரெண்டாவது எழுத்து ஒரே மாதிரி வரக்கூடியது இது மாதிரி வரக்கூடியது நம்ம சீர் எதுகை அடி எதுகைன்னு ரெண்டாக பிரித்து ஆக எழுத்துக்களில் இரண்டாவது எழுத்து ஒரே மாதிரி வந்தால் அது எதுகை என்றும் ஒரே மாதிரி